漫画はどんな風に作られていくのか漫画を出版する過程を最初から最後まで全公開します毎月新興文みたいなもう何にもやりたくない。お疲れ様です平西美恵ですこちらが今回の漫画の原稿です彼女ができない女は自分が恋愛において七点抜刀する様子を描いたエッセイ漫画趣味でネットに漫画を自主連載してたらいつの間に人気が出て出版社から書籍化の話が来てました今回はその漫画が作られる様子をお見せしたいと思います今までこのシリーズのために書いた漫画が170ページですね今からこの本に足りないものをちょっと考えていったりとか書いてきたけど取り除きたい話とかなんか単行本にしたらちょっとこれ合わないなみたいな内容もあると思うので本としてね一冊の本としてまとまるように編集していきたいと思いますそしてまあもちろん200ページ予定なので200ページになるように残りの原稿を書いていきたいと思います12月15日までに間に合わせなきゃいけないからまあ間に合えばいいなっていう感じですね漫画を出版するにはやらなきゃいけないことがいくつかありますネームで物語の設計図を作り作画で漫画に命を吹き込んで表紙で本の顔を作ってあげて自分の場合は大量の修正がありました今回はネーム作りに励んでますネームはページをこうやって見開いた状態で書くんですね漫画が読まれてる時にページがどう見えるのか確認できるし全体的な迫力読みやすさバランス、まあ、情報量いろいろ調整しやすいので、まあ、この書き方おすすめですね普段ネームは日本語で書いてるんですけど、まあ、今回アメリカの編集さんに読んでもらうので英語で書いてます。これ何が難しいかっていうと、一つの話が始まるのはあの左側のページなんですね。終わるページはいろいろまちまちなので途中にねこうやってなんか余白のページが入ったりとかするんですけどもここに余白を入れるべきか否かどっちの方が読みやすいかなってまあちょっと考えてるんですけども読み終わってそしてよいしょ一息そしてあ新しい一話が始まったなみたいにするべきなのかもしくはこの余白をなくして原稿を1ページずつずらすかっていうのを考えてますね。原稿ってだいたい1ページずつずらしちゃうと見開きのコマが変わっちゃうんですね。これページめくった時にこのインパクトがあるシーンが出るようになってるんですけども、それが1個ずれちゃうんでインパクトのあるページが左側になって34ページ目読み始めてる時35ページ目見えちゃうのでインパクト半減しちゃうんですよそういうのもちょっといろいろ考えながらどうしようかなーって考えてる最中です吹き出しは吹き出しツールで書いてますナレーションには四角い吹き出しを使ってますねおまかな絵を入れてます。喋ってるキャラとか場面がわかるようにすることが目的なので。最終的な漫画がどんな感じになるのか想像ができますね。こうやって絵を入れていくと。書いてみてなんか違うなと思ったら書き直します。しっくりくるまで何回か書き直すことって結構あります。で、吹き出しで絵が隠れすぎないようにちゃんと意識してますね。大事なところは隠れないようにしないといけないので。気に入らなかったので吹き出しの種類変えてますね。まあ、セリフに合った形の吹き出しを使うって大事なので吹き出しはクリップスタジオアセツからダウンロードしてます、まあ、吹き出しをいちいち書くのはね時間がかかるので、まあ、素材を使うことでかなり時短になりますねネームは地味なんですけどすごく大事な作業なので頑張って書いていってますね
まあ、ネームがダメだったら漫画もダメになるので一番時間かけてる過程だと思いますやっぱりどんなに絵が上手くてもストーリーが面白くなかったらつまらない漫画になっちゃうので、まあ、もちろん絵もネームも上手に越したことはないんですけど<笑>まあ両方上手になりたいですねこの日はネームが10ページ増えました。集中力が切れたので、残りは別の日に頑張ります。ネームを書き始めて数週間経ちましたがまだネームは終わってません今の時点でだいたい20ページぐらい残ってるんですよねネーム書かなきゃいけないページがラストがちょっとよくわからないんですよどんな感じに終わらせたら読者様をすっきりするのかとかいい感じの終わり方なのかなって考えてるんですけどなかなかうまくいかなくて今日中に流れだけは決めたいと思いますもう本当に時間ないので結構ギリギリですね失敗まみれの主人公がどんな結末にたどり着いてどんな成長を遂げるのか最終話はすごく悩みました今後書き書き終わりました本編終わってないのにね後書き書くのどうなのって感じなんですけど後書き書き終わったことでちょっと本編どういうものを入れたいのかっていうの大体イメージ固まってきたんでまあ良かったのかなって思います引き続き頑張る書きたいセリフをとりあえず並べます行く先がわからなくても手を動かすことでだんだんアイデアが頭に浮かびます引き続きじっくり最終話について考えていきます原稿なんですけどもこちらほぼほぼネーム上がりましたかね絵は入ってないんですけどセリフとそして小回りはできてるんですね流れとか確認しなきゃいけないんですけど一応なんか書けたなっていう感じはしますねいやこれから結構直すような気がするけどまあねあのとりあえず締め切り間に合うことが大事もう直すこと前提で出すのでとりあえず締め切りは守ります一応プロとして仕事してるんでねそこはちゃんとしっかりしないと10日ぐらいで書いたのか10日とか11日ぐらいで50ページ会社行きながら頑張ったー褒めてー<笑>自分で言うのもなんですが確かに会社に通いながら10日で50ページは早いと思いますですが順調に進んでいるように見えてもそれは長続きしませんでした今締め切り1日前です明日までに電話なきゃいけないんですけど今会社の仕事してます本当はネームまだ翻訳してない部分あるのでその部分やんなきゃいけないんですけど会社の仕事があるので会社の仕事をやりますもうマジで何やってんだろうって感じ寝たい本当なんか今会社忙しい時期かぶっちゃって漫画の締め切りと今日は会社の仕事終わらせて提出してそして明日漫画ネーム提出しますなんか最近思うんですけど両立が難しくなってきてるような気がしますね漫画と会社の仕事困りますねかといって漫画で生きていけるような実力はまだないような気もするんですよね中途半端ってダメですね会社の仕事もうちょっとやったら寝ます1時前には寝たいですおやすみなさいさすがに会社員をやりながら漫画の出版は体に応えました本当は会社員を辞めて漫画家になりたいでも金銭的な不安もありました漫画と安定した仕事どちらも選べないまましばらく無理を続けることになります締め切り当日の夕方です今残ってる作業は5ページぐらいとセリフ書き込んでそして絵も書き込まなきゃいけないそれが今夜中に提出しなきゃいけないんですけど全部終わらないだろうなできる限りやって頭下げるしかないですね<笑>
無理だと嘆きながらも手を動かします終わらせないという選択肢はありません漫画のためなら体を壊してもいいそう思いながら書いてましたこの日はネームを無事提出しましたがあまりにも疲れてて提出する瞬間を撮影できませんでしたそしてネームを提出したとはいえネーム作業は終わりませんでしたお疲れ様です先日編集部からあのネームの直しが入ってきました編集さんからの修正は PDF で送られてきますページには赤ペンが入っていて横のコメント欄に細かい説明が書かれてます修正箇所は100個以上指摘されましたちなみにネームの直しはこんな感じに入れてますねたまにこうやってなんか赤いマーク入ってますね赤ペンで直し入れてるんですよあの PDF であの担当さんから直しが届いて自分の原稿にその直し例えばこの1ページも全部切り取るとかそういう直しを自分で入れていってるんですね最終原稿を提出するまでやそれが全部直ってるっていうわけですね最後の方真っ白ねこれが書き直さなきゃいけない30ページぐらいなんですけども最終は最終はの書き直しがまだできてなくてちょっと難しいなって感じですね編集さんから最終話を没にされました原因としては主人公のモノローグが多くてつまらないそして主人公の成長をイベントを通して演出できていないこの漫画はエッセイ漫画なので事実を元に書いているんですが自分が元カノを吹っ切る上で派手なイベントや出来事はありませんでしたでも事実をそのまま漫画にしたらつまらなくなってしまいます脚色のしすぎに気をつけながら面白く事実を書くことに苦戦しましたそれで編集さんがくれた修正点以外に自分でね気になる点をねあのここにリストアップしてやるんですけどもここは例えばページ30から37の流れが気になってたんですねそして今直してったんですねだからシャシャってだんだんだんだん一つ一つ直していく感じですね今日中にこの修正終わらしたいと思いますやっぱり自分が満足しなきゃいけないんでねあの編集さんに言われなかったからやらないっていうスタンスは良くないと思うので自分が満足いくような状態になるまで直していこうと思いますまあ、頑張るんじゃないかおはようございます締め切り前日の朝です表紙の案とかはもう全部終わってるし、年もね、なんかほぼほぼあの昨晩で固まったので、なんとかなると思うんですけどね、本日中に終わらせないと、あの、やばいから、あの、頑張って集中していこうと思います。取りこぼしとかしたくないので、最後まで気を引き締めていきたいと思います。お腹が空いたんで、朝ごはんを作ってから、ネームの残りの仕上げしていきたいと思います。忙しい時はね食べること忘れがちなんですけどちゃんとご飯は食べることをおすすめしますここではめんつゆが入った卵焼きを作ってますね漫画を出版した時はもう全然睡眠とってなかったし、まあ、休んでもなかったんですけど体を壊します本当に実際体を壊して、えー、寝てる時もね肩が痛いぐらいねもうバキバキに体がなっちゃって燃え尽き症候群にもなって体はね漫画を描く上で大事な資本なので健康一番で生きていくことは大事だと思います職業問わず気をつけて生きていきましょう吹き出しツールを使ってるおかげでその吹き出しの形が編集しやすいですねやっぱダウンロードした素材を使うとちょっとしたことで意図した場面に合わなかったりするので細かい調整は結構しますね1ページ15分ぐらいかかってるのかなもうちょっと早くなりたいですねシュルバーを乗り越えていくたび一応書くスピードは上がってるんですけど毎回やっぱり死に物狂いで原稿に向かうことで少なからず成長してるんでしょうねちょっとずつ締め切りラッシュって結構地獄なんですけど実はそこまで嫌いじゃなかったりする<笑>ある意味ちょっとハイになってる部分もあるんですよ生きてるって感じでも毎日がこうだったら間違いなく死ぬのでまあやっぱりバランスが取れた生活が一番ですねあ
終わったそこそこいいのかけたと思うんですよねあー頑張ったーとりあえず書き出ししますね朝の3時半です今ネーム提出しましたあー頑張ったーいい感じのネームになったんじゃないかなって思いますもうめちゃくちゃ疲れましたけどで今からネームを送りましたよっていうふうにメールを担当さんに送ろうと思いますもうね眠くてねろれつま回らなくなってきてるやばい<笑>眠い寝ますそして明日からはねやっとあのファンボックスとかパトレオンとかそっちの記事書ければいいなって思ってます待っててください<笑>ではお疲れ様ですおやすみなさい様です今ねあの編集さんからメール届いたんですよ多分これねこの前送ったあの修正したネームについてだと思うんですけどえー、また直さなきゃいけなかったら嫌だなでも多分ね今回大丈夫だと思うんですよねよし OK 出ましたやったーん編集さんのネーム修正のおかげでより読みやすい面白い漫画になりましたこれで正式にネーム作業は終わりました。何度も読み直す際に細かい修正をすることはありますが、これでやっと作画に取り掛かれます。やっぱりね、あの、今回修正した漫画自分でもね、だいぶ面白くなったと思ったので、やっぱ自分が面白いって思ったものは大体他人受けもいいですね。自分がダメだなと思ったものは大体ダメです。ユーネットからもメール届いてるんですよ。契約書の修正が終わりました。アメリカの出版業界ではエージェントという作家と出版社の間に立つ仲介人が存在することがあります主に作家が損をしないような契約書を出版社と交渉してくれます自分は出版業界作家の権利契約書について知識がないので代わりに交渉してくれてとっても助かりましたもちろん仲介料をアドバンスから差し引かれますがその代わりアドバンスの量を最初提示された額と比べてかなり多く交渉してくださったので結果得をしていますあと1回ぐらいまあしっかり読んでそして OK だったらサインしてそしてもう正式に契約という形になりますねサインしたらこれでお金が入ってくるのでやっとやっとお金が入ってくる感じですねやったーんアドバンスっていうのは本が出版される前に支払われる原稿料のようなお金です自分の契約では契約書をサインした時最終的なネームを提出した時そして最終原稿を提出した時にアドバンスが支払われます。三分割ですね。印税は本の売り上げに応じて別に出ます。おっかねえ、おっかねえ。うん、うまくいってよかった。いやー頑張った甲斐がありましたよ本当に。とりあえず今は風呂入ります。やっとお風呂が入れる。<笑>お疲れ、頑張ったね自分。お金入ってきたらどうしようかな。家族を一回焼肉に連れて行くのもいいかな楽しみだないや本作るって難しいですね終わったら遊ぶぞ FF14 やりたいです友達と<笑>よし頑張りますこれが考えた新しい表紙の案です今月の漫画はまだ仕上がってませんこの中に気に入ってるのがあるかなって聞かれるとうんどうなんだろうもう壁とにらめっこしたりもうほんと何もしたくない宣伝タイムお疲れ様です平西美恵里ですこの度漫画の描き方講座を描き始めました絵が下手くそでも一応読める漫画が描けるようになるっていうコンセプトの講座なんですけども漫画を描いたことがない初心者の方でも分かるように一つずつ段取りを説明します絵の描き方には一切触れる予定はなくて本当に漫画の描き方に焦点を当ててる講座なのでぜひ漫画制作に興味があったら読んでみてください現在講座の1音目を無料公開中ですそして講座の制作を続けられるようにパトレオの方で総裁になっていただけたらとても嬉しいですではお互い頑張りましょうお疲れ様です